Hello everyone. So actually, in our last class, budget pati complete or broad or discussion pattern dom. So budget le, abdi alam budget prepare pannraanga. Budget enactment le, and the six stages mande abdi naranthe. Once budget budun jada kapram, budget execution that is your current affairs part. Once budget execution kapram, post budgetary control. Adavu once budget execute panna the kapram, adha control panna the. I mean, adha wash panna the. Kena na thora dislam varangan pattern dom. So like kya ga pati pattern dom. Controller and auditor general pati pattern dom. India Arasin, Talamai, Kanak Thani kya lar pati pattern dom. And finance committees. Oru sila nidi kuru kal abdi. करते पतियों डिटेल आप आते रहना। एक्चुअल 50 प्लस फाइनेंस कमिटीज़ रखे, नम वन दे थ्री इम्पोर्टेंट फाइनेंस कमिटीज़ अपनी करते पति डिटेल आप आते रहना। सो वन इस बब्लिक अकाउंट कमिटी, सेकेंड वन इस एस्टीमेट कमिटी, थर्ड वन इस टीएसयू कमिटी। आधा वधे बोध कानक करो, मध्यपीठ करो, मत्रम Pada tu rai, ni ramuan anggal sahaja koru abrint solte. Eperi ala awangga mande elect pandranga. Eperi mande awangga the ministers and the funds abringer the watch pani. Tanu ora reports abringer the summit pandranga abrint solte broada patah dom. And one more part in the budget is funds. So fund abringer the edtik trona. So actually in India le three types of fund erik. So India level le edtik talo seri, le state level le edtik talo seri. Three types of funds erik. So one is comes under article two sixty six of the constitution. So consolidated fund of India or consolidated fund of state as well. Okay ba. So it may be consolidated fund of India or consolidated fund of state. So next one is, this is also same comes under article 266 of the constitution, public account of India. Okay. Podu, Kanakku, Abdin Solvanga. Third one is article 267, contingency fund of India. Adavadhi, the emergency fund Abdin Solvanga. It comes under the control of president of India. Okay. So mostly consolidated fund of India la, in enough funds la amadhi include a irukna, mostly nama pay fund rate tax money. It may be direct tax or indirect tax money. So it may be tax money Abdin Garudha irukla. Or it may be public sector bank subbing or the deposit subbing or the PSU, public sector undertakings. So, the deposit subbing or the PSU, and the deposit subbing or the PSU. So, in the mari, in the amount, it may be loans as well. Veli le erandu vahang kudiya loan, borrowing. So, it all may consolidated fund of India subbing or the PSU include. For example, you have a loan bank, and the amount of the PSU, and you have to return the PSU. It back to consolidated fund of India, okay? Tax amount, public sector bank maintain fund of deposits amount and also loan amount. So, it all means this consolidated fund of India lada maintain fund rang. Apa ini apa ni mandi dispose fund amudiyo? So, actually consolidated fund of India lada money apa ni beli le edukam amudiyo na by passing money bill or finance bill. So, ur bill pass fundi da and the amount of dinger dada namma lala beli le edukam amudiyo. So, the bill may be pa, the bill is passed by the parliament. With the support of parliament only, we can take the money out of the Consolidated Fund of India. So, with the Parliament support, money bill or finance bill pass money with the simple majority lana, Consolidated Fund of India lindhi, namalala amount edukkum mudiyum. Next one is, Public Account of India. So, in the Public Account of India, so, enna na money yalana idhila vandhi include aya irukkuna. So, mostly, Post Office Savings Amount. Post Office lindhi inga maintain panna kudiyya savings account or RD accounts, fixed deposits. So, in the yalala ammi, Public Account of India abdhi ngadhila thang include aya irukkum. Adha thavara, foreign lindhi vara kudiyya remittances. Foreign land were good remittances and also some other railway deposits. So, this type of deposits is comes under the public account of India. Okay, wow. So, actually, this is the government of liability. So, this is the government of the liability by the government. So, government in sense, central of the prime minister and council of minister. In case of state, it is chief minister and council of minister. So, what can you do? You can take the amount of money even without passing any bill. Without the permission of parliament, you can take the amount of money. So, this is public account of India. So, actually, for example, post office, if you have an RD account or SB account, and the fund is in the control of the fund, it is in the central government control. If you have the central government control, you can take the amount of money. If you have the central government control, once you have 5 years fixed the deposit maintained, 5 to 6 lakhs maintained, and the amount government is used to use welfare measures but at the moment you are going to get it if you have a fixed deposit in 5 years it may be close to 3 years it may be close to 3 years so suppose you have close to 3 years or 5 years you have close to 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 5 years 5 lakhs or 6 lakhs amount you have close to 5 years you have close to 5 years government is responsibility so that's why this is the government liability fund so actually both consolidated fund of India and public account of India both are constant constitutional funds. So, under the constitutionally it is mentioned. Okay. So, under the article 266 left, in the end fund mentioned so these are constitutional funds. Okay. So, in the last fund is contingency fund of India. So, actually this is not a constitutional fund actually even though it is mentioned in the article 267, direct contingency fund of India being the constitutionally mentioned panel. So, under the article 267 article 267 
which empower parliament adavadhu parliament ta empower pandranga in the parliament impress actually this is a constitutional term or special purpose okay so actually the impressed abdingra word abdingra the constitution la mention panirukanga adoda meaning vandha nothing but special purpose so under the article 267 edha empower panuduna parliament empower panudhu article 267 which empower the parliament பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணலாம்னா ஏதோ ஒரு நியூ ஃபண்ட் அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸ்க்காக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி செவனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ திஸ் இம்ப்ரெஸ்ட் பர்பஸ் ஸ்பெஷல் பர்பஸ்க்காக கிரியேட் பண்ண ஃபண்டு தான் கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் நாட் அ கான்ஸ்டியூஷனல் ஃபண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் அ ஸ்டாட்டுதரி ஃபண்ட் பிகாஸ் திஸ் ஃபண்ட் இஸ் கிரியேட்டட் பை தி பார்லிமெண்ட் இட் கம்ஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ஸோ பிரசிடென்ட்டோட ஆத்தரைசேஷனோடு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ஃபண்டை வந்து வித்வுட் பார்லிமெண்ட்டோட அப்ரூவல் அப்படிங்கிறது இல்லாமலே நம்மளால் எடுத்துக்க முடியும் வித்வுட் பில் பாசிங் ஸோ வித்வுட் பில் எதுவும் பாஸ் பண்ணாமல் மெஜாரிட்டி எதுவும் பாஸ் பண்ணாமலே நம்மளால் இந்த அமௌண்ட் அப்படிங்கிறத வெளியில் எடுத்துக்க முடியும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ வித் த ப்ரெசிடென்ட்டோட சப்போர்ட்டில் ஆக்சுவலி இட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிரசிடென்ட் பட் உண்மையிலேயே அப்படி தான் இருக்கா அவர் தான் அதை வந்து வாஷ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஸோ இந்த சேம் அண்டர் தி allocation of business rule actually this is the business of president so president da enna pannanumna indha fund vandu manage pannum actually idla vandu 500 crores vandu maintain pannum indha 500 crore abingiradha maybe increase um pannalam decrease um pannalam eppadi increase or decrease pannanumna parliament la simple majority e pass panna podum idukkaga constitution e amendment pannanum abingira avasiyam kedaiyadu adavadhu indha consolidated fund of india or public account of india la edhavadhu changes kondu varanumna கண்டிப்பாக நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து அப்படி கிடையாது பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் அ கான்ஸ்டியூஷனல் ஃபண்ட் இட் இஸ் த ஸ்டாட்டுடரி ஃபண்ட் இட் இஸ் கிரியேட்டட் பை த பார்லிமெண்ட் ஸோ பார்லிமெண்ட் எவ்வளோ அந்த அமௌண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர் ஸோ மேபி இன் ஃபியூச்சரில் அதை தௌசண்ட் குரோராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பார்லிமெண்ட் வித் சிம்பிள் மெஜாரிட்டிலேயே இந்த அமௌண்ட்டை வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர்லேருந்து தௌசண்ட் குரோர் அப்படிங்கிறதா அவங்களால இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதுக்கு கான்ஸ்டியூஷனே அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஓகே ஸோ ஆக்சுவலி இட் இஸ் மெயின்டைன் பை த பிரசிடென்ட் பட் இப்போ கரண்ட்டாக அவர் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஸோ இட் இஸ் மெயின்டைன் பை த ஃபினான்ஸ் செக்ரட்ரி ஃபினான்ஸ் செக்ரட்ரி அண்டர் த ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி செவனில் கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை பற்றி டேரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ இட் இஸ் நாட் அ கான்ஸ்டியூஷனல் ஃபண்ட் ஓகே ஸோ ஹேர் இட் இஸ் இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ஆக்சுவலாக பிரசிடென்ட் சைன் பண்ணால் தான் என்னால் கண்டிஜென்சி ஃபண்ட்லேருந்து அமௌண்ட் எடுக்க முடியும் ஆக்சுவலி கரண்ட்லி இட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி பிரசிடென்ட் அண்டர் த அலகேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ரூல் ஓகே ஸோ அண்டர் த அலகேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ரூல் ஸோ ஆக்சுவலி யூ நோ தட் ஆல்ரெடி நம்ம அலகேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ரூல் பற்றி நிறைய பார்த்துருக்கோம் அலகேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ரூல் ஆக்சுவலி இந்த ஃபண்டை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது பிரசிடென்ட்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது பிரசிடென்ட்டோட ஒன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஆனால் அந்த பிஸ்னஸை ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரிக்கு அலகேட் பண்ணிட்டாங்க அண்டர் த ஆர்டிகல் செவன்டி செவன் அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே ஸோ பிரசிடென்ட் அலகேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ரூல் அண்டர் த ஆர்டிகல் செவன்டி செவனுக்கு கீழே ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரிக்கு வந்து அதை அலகேட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ திஸ் இஸ் மெயின்டைன் பை த ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளுக்கு வேணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரளாவில் ஃப்ளட் வந்துருச்சு அப்படின்னு வந்தால் உடனடியாக அவங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் தேவைப்படுது ஏன்னா அதுக்கான அமௌண்ட் வந்து கன்சோலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து எடுக்கலாம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட இந்திய நிதியிலிருந்தும் அதற்கான அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளால் எடுக்க முடியும் பட் இட் டேக்ஸ் டைம் எனக்கு எமர்ஜென்சியாக தேவைப்படுது ஏன்னா இங்கே பில் மணி பில் பாஸ் பண்ணும் இல்லை ஃபினான்ஸ் பில் பாஸ் பண்ணும் அப்படின்னு வந்தால் கண்டிப்பாக அதுக்குன்னு ஒரு டைம் எடுக்கும் ஸோ இட் மேபி இன் ஒன் வீக் ஒரு டென் டேஸ் லைக் அந்த மாதிரி ஒரு டைம் எடுக்கும் எனக்கு எமர்ஜென்சியாக கேட்ட உடனே அமௌண்ட் வேணும் அப்படின்னு வந்தால் இந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் எடுத்துக்கலாம் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர்லேருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் குரோர் வந்து வித் த ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரியோட சப்போர்ட்டில் பிரசிடென்ட்டோட பர்மிஷன் வித் த பிரசிடென்ட்டோட சிக்னேச்சரோட அதை எடுக்க முடியும் ஆக்சுவலாக இது வந்து பிரசிடென்ட்டோட சிக்னேச்சர் அப்படின்னு வந்தால் இட்ஸ் நாட் ரியலி பிரசிடென்ட் இட் இஸ் பை த பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் அதர் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டரோட அட்வைஸில் பிரசிடென்ட் வந்து அமௌண்ட் எடுத்து கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட ரெக்கமெண்டேஷன் கேட்குறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒன்ஸ் ஓகே சொல்லிட்டு பிரசிடென்ட்
பட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ இந்த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன் வந்து அதை டிஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதாவது மாநில சட்டமன்றம் இந்த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன் ஓகே ஸோ அந்த ஸ்டேட்ஸ் லெஜிஸ்லேஷன் அல்லது மாநில சட்டமன்றம் தான் அந்த ஃபண்டை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் அதுக்கும் சென்ட்ரலுக்கும் ஸ்டேட்க்கும் நான் டிஃப்ரென்சஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இது தான் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்போ பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் இட்ஸ் கன்சிடர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டரோட கண்ட்ரோலில் வந்து இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதர் அந்த ரெமிட்டன்சஸ் அந்த அங்கே ரயில்வே டெபாசிட்ஸும் இதெல்லாமே மெயின்டைன் பை த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அண்டர் த ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி செவன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா மாதிரி கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது இருக்கு இதுக்கான ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஸோ சேம் லைக் ஸோ அது சென்ட்ரல் ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரினா இது ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி ஸோ தட் தட் இஸ் கம்சன் அட் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ஹியர் இட் இஸ் கம்சன் அட் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் கவர்னர் ஓகே ஸோ மற்றபடி எல்லாமே சேம் ஃபீச்சர்ஸ் தான் ஸோ வித் திஸ் த பட்ஜெட் ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் ஓகே ஸோ பட்ஜெட்டில் வந்து ஃபோர் பார்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் அண்ட் ஆல்சோ ஃபண்ட்ஸ் பார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதும் கம்ப்ளீட்டட் நவ் வி மூவ் ஆன் டு சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் ஓகே ஸோ ஆக்சுவலி சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இன் யுவர் மெயின்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் பிகாஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு சில கிளாஷஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வருது ஸோ என்ன மாதிரி கிளாஷஸ் வருது அந்த கிளாஷஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி சரி பண்ணுறது எப்படி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டையும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு நடுவில் உள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து ஒரு ஒரு லைக் ஒரு ஒரு குவாடினேஷனை வந்து எப்படி என்ஷூர் பண்ணுறது ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு குவாடினேஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி என்ஷூர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் திஸ் இஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸோ சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு நடுவில் ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளான ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கு ஆக்சுவலாக லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது சட்ட அதிகாரங்கள் ஒரு பார்லிமெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷனுக்கும் பார்த்தோன்னா அது ரொம்ப ரிஜிட் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு மணி வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக கன்சோல்டேட்டட் ஃபண்ட்லேருந்து எடுக்கணும்னா கண்டிப்பாக பார்லிமெண்ட்டோட அப்ரூவல் வேணும் அதே கன்சோல்டேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்லேருந்து எடுக்கணும்னா கண்டிப்பாக ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷனோட அப்ரூவல் வேணும் ஸோ அங்கே எல்லாமே ப்ராப்பரான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ போத் பார்லிமெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன் அதாவது பாராளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்றம் ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பரான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ரிஜிட் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறத இருக்குது அதாவது ரொம்ப கடினமான வித் ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் அது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது பட் த எக்ஸிகூட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் த பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் சென்ட்ரல் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டர் அண்ட் சென்ட்ரல் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு நடுவில் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ளெக்சிபிள் ரிலேஷன்ஷிப் இங்கே ப்ராப்பராக ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணும் ரொம்ப ப்ரீம் ப்ராப்பராக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் எதுவும் கிடையாது ஸோ ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கூட என்ன பண்ண முடியும்னா சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு நடுவில் உள்ள ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் அதே இந்த இடத்துல வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு எம்ஓயூ சைன் பண்ணால் போதும் இதுக்கு கான்ஸ்டியூஷனே அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணணும் இல்லை பில் பாஸ் பண்ணி மெஜாரிட்டி பாஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது வித் பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் ரெண்டு பேரும் வந்து உட்காந்து ரெண்டு பேரும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் எம்ஓயூ சைன் பண்ணுறது ஸோ மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆக்சுவலாக நியூஸ் பேப்பரில் இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்லாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பார்த்துருப்பீங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு நடுவில் உள்ள இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறத தான் ஷோ பண்ணுது ஓகேவா ஸோ ஹியர் இட் இஸ் தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ பிட்வீன் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் ஒன் இஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது பார்லிமெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஃப்ளெக்சிபிளாக என்னென்ன லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது சட்ட அதிகாரங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்
அதாவது போத் பார்லிமெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷர் ரெண்டு பேருமே லா மேக் பண்ணுறாங்க பட் அந்த லா ரெண்டுமே கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருக்குது அதாவது இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இங்கே இருக்குது இங்கே லைக் நீட்டுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணுங்கிறாங்க இங்கே கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்ஷியலாக வரும்போது என்ன நடக்கும் எப்படி அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறத சார்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை தான் இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டிங்கில் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டெரிட்டோரியல் எக்ஸ்டென்ட் ஒரு பார்லிமெண்ட்லேருந்து லா மேக் பண்ணாங்கன்னா எங்கெல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகும் எங்கெல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகாது அதில் என்னென்ன மாதிரியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த சேம் லைக் ஸ்டேட்டுக்கு தான் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஸ்டேட் லா வந்து மேக் பண்ணுறாங்கன்னா எங்கே வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும் எந்த இடத்துல அப்ளிகபிள் ஆகாது என்ன ரீசனால் அப்ளிகபிள் ஆகாது ஸோ அதை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டிங் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்னால் சட்ட அதிகாரம் இட் மே பி பார்லிமெண்ட்டோட தான் இருக்கலாம் இல்லை ஸ்டேட்டோட தான் இருக்கலாம் அதாவது சட்டமன்றத்தோட தான் இருக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பார்லிமெண்ட் கண்ட்ரோல் ஓவர் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அதாவது பார்லிமெண்ட் நார்மலாக என்ன சொன்னோம் யூனியன் லிஸ்ட்டு அண்ட் கன்கரன் லிஸ்ட் இது ரெண்டுத்தில் மட்டும்தான் அதாவது மத்திய பட்டியல் மற்றும் பொது பட்டியல் இதில் மட்டும்தான் பார்லிமெண்ட்டால் லா மேக் பண்ண முடியும் ஒரு நார்மல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் ஆனால் இங்கே பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டேட் லிஸ்ட்லேயும் லா மேக் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்ட்ராடினரி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்க்குறோம் ஆக்சுவலி தெர் ஆர் ஃபைவ் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் இருக்குது அதாவது அஞ்சு சுச்சுவேஷன்ஸில் பார்லிமெண்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் லா மேக் பண்ண முடியும் ஸோ எங்கெங்கே பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த தேர்ட் ஒன் இஸ் சென்டர் கண்ட்ரோல் ஓவர் ஸ்டேட் லா சென்டர் மீன்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் த பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட்டோட லாவை எப்படி இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக இதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இது பார்லிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அங்கே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆக்சுவலி தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த பார்லிமெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு வந்தால் விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் லோக்சபா ராஜேஷபா அண்டு பிரசிடென்ட் இவங்க எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் பார்லிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னா அதில் பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் எப்படி ஸ்டேட்டோட லாவை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது இங்கே ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் அவங்களே லா மேக் பண்ணுறாங்க இங்கே ஆல்ரெடி ஸ்டேட்டு தான் லா மேக் பண்ணியிருக்காங்க அதை எப்படி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் லா ஸோ ஆக்சுவலி பிட்வீன் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னு ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் ஒன் இஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அனதர் ஒன் இஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் இந்த தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் த்ரீ சபேடிங் பார்த்துருந்தோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் லா அதாவது சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூனியன் லிஸ்ட் ஸோ மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் மற்றும் பொது பட்டியல் ஸோ மத்திய பட்டியல் யூனியன் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறதுல ஒன்லி பார்லிமெண்ட் மட்டும்தான் லா மேக் பண்ண முடியும் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன் மட்டும்தான் லா மேக் பண்ண முடியும் ஆனால் கன்கரன் லிஸ்ட் அப்படின்னு வரும்போது போத் பார்லிமெண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்டேட் ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணலாம் லா மேக் பண்ணலாம் சப்போஸ் இந்த ரெண்டு பேரோட லாவும் கிளாஷ் ஆகுது அதாவது இந்த சேம் சப்ஜெக்ட் கன்கரன் லிஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஜுகேஷன் ஆர் ஃபாரஸ்ட் ஸோ லைக் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு லா மேக் பண்ணுறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மேக் பண்ணுற லாக்கு ஆப்போசிட்டாக அதாவது அவங்களுக்கு கான்ட்ரவர்சியாக ஸ்டேட் கவர்மெண்டில் லா மேக் பண்ணாங்கன்னா எந்த லா அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பார்லிமெண்ட்ரி லா தான் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ இந்த சேம் சப்ஜெக்ட் இந்த சேம் மேட்டரில் கான்ட்ரவர்ஷியலாக பார்லிமெண்ட் லா அண்ட் ஸ்டேட் லா வந்து அப்ளை பண்ணும்போது பார்லிமெண்ட்ரி லா தான் ப்ரிவேல் ஓவர் ஸ்டேட் லா ஸோ அதாவது பார்லிமெண்ட் லாக்கு தான் பீரியர் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுப்பாங்க கம்பேர் வித் ஸ்டேட் லா ஸோ இட் திஸ் இஸ் கால்டு எஸ் லா ஆஃப் ரெப்பக்னன்சி ஆர் டாக்டரின் ஆஃப் ஃபெட்ரல் சூப்பர்மசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபெட்ரல் அப்படின்னு வந்தால் நத்திங் பட் கூட்டாட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அது ரெண்டுக்கும் உண்டான ஆட்சி ரெண்டாக சே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணுற அந்த கூட்டாட்சி அப்படிங்கிறது தான் ஃபெட்ரலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக ஃபெட்ரலிசமில் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் எல்லாத்துக்கும் தனியாக பவர் வந்து பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க லைக் ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி யூனியன் லிஸ்ட்னா பார்லிமெண்ட் லா மேக் பண்ணும் ஸ்டேட் லிஸ்ட்னா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன் மாநில சட்டமன்றம் லா மேக் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பவர் பிரித்து கொடுத்துருக்காங்
அப்ப ஸ்டேட்லெஸ்ல என்ன இருக்கும்னா ரீஜனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் தமிழ்நாடுக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கேரளாக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் ரீஜனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் உள்ள சப்ஜெக்ட்லாம் ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல வந்து வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் தி ஸ்டேட் லிஸ்ட் ஓகே ஸோ இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் தி ஸ்டேட் லிஸ்ட் ஆனால் கன்கரன் லிஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு வந்தால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செக்ஷுவலாக கன்கரன் லிஸ்ட்ல எஜுகேஷன் இட் இஸ் த காமன் இம்பார்ட்டன்ஸ் இது நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்கும் சென்ட்ரல்னா நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்டேட்னா ரீஜனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் கன்கரன் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ காமன் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ இதில் போத் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஜுகேஷன் ஃபாரஸ்ட் ஆர் மேரேஜ் ஆர் டிவோர்ஸ் லைக் அது ரிலேட்டட் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இட்ஸ் கம்ஸ் அண்ட் அட் த கன்கர் லிஸ்ட் அதில் க்ளாஸ் வரும்போது பார்லிமெண்ட்ரி லாவுக்கு தான் பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ திஸ் ப்ரின்சிபல் இஸ் கால்ட் இஸ் தி லா ஆஃப் ரிப்பக்னன்சி ஆர் லா ஆஃப் ஃபெடரல் சுப்ரீமசி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இட்ஸ் கம்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் மென்ஷன் இந்த ஆர்டிகல் டூ ஃபிஃப்டி ஒன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அதை தவிர எக்ஸ்ட்ரா ரெசர்வல் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கு ரெசர்வல் லிஸ்ட்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் அதிகமான பவர் அதில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும்னா யூனியன் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் அண்ட் கன்கரன் லிஸ்ட் அதில் எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் மென்ஷன் பண்ணலையோ அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ரெசிவல் லிஸ்ட்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா இதில் மென்ஷன் பண்ணாத சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதான் ரெசிவல் லிஸ்ட் ஸோ திஸ் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் த பவர் ஆக்சுவலாக நிறைய நியூ சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து எவால் ஆகிட்டே வருது இல்லையா ஸோ நிறைய டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் சைபர் த்ரெட்டு அந்த செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட் த்ரெட்டு ஸோ லைக் அந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் த ரெடி ரெசிவல் லிஸ்ட் ஸோ திஸ் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் கம்ஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் மென்ஷன் இந்த ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இதுதான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் லாம் ஸோ இதில் வந்து சென்ட்ரலுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் நடுவில் கிளாஷன் வரும்போது பார்லிமெண்ட்டுக்கு தான் பீரியர் இம்பார்ட்டன்ஸ் The next one is territorial extent. The distribution of legislative power is the particular heading. The second one is territorial extent. For example, parliament is the law make the law. Where is the applicable law? Maybe either whole India is applicable law or any part of India. That is only in Nahalan, only in Arunachal Pradesh. Or any particular region is also applied. One parliament is the throughout the territory of the country apply pannalam illa any part of the country kuda nammala apply panna mudiyum and one more thing ivangalukku extra territorial legislation abbingiradum irukku adavadhu india va thaandi even in the foreign countries la kuda nammaloda parliament la applicable aagum for example so inge irundhu vandha yaaravadhu loan vaangitaanga for example like vijay malaya sir like indha mari inge irukravanga enna pannitaanga appdinu vandha bank la loan vaangite foreign la vandha sotthu vaangite anga settle aayitaanga so indha mariyana circumstances la foreign la it may be in uk or US, யூஎஸ்ல வந்து சொத்து வாங்கியிருக்காங்கன்னா அந்த சொத்து பறிமுதல் பண்ணக்கூடிய பவர் வந்து எதுக்கு இருக்குன்னா இந்த பார்லிமெண்ட் லாக் இருக்கு ஸோ எக்ஸ்ட்ரா டெரிட்டரி அப்படிங்கிறது வந்து பியாண்ட் த இண்டியன் பவுண்டரி பியாண்ட் த இண்டியன் டெரிட்டரி அப்படிங்கிறத தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா டெரிட்டரியிலையும் பார்லிமெண்ட் அலுவலா அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ ஒன்லி சர்டன் சுச்சுவேஷன்ஸ்ல மட்டும் தான் அந்த மாதிரியான சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ல மட்டும் தான் அது வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ அதே இன்கேஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷன்ல இருந்து ஒரு லா மேக் பண்றாங்க மாநில சட்டமன்றத்திலேருந்து ஒரு லா மேக் பண்ணாங்கன்னா எங்கெல்லாம் அது அப்ளிகபிள் ஆகும் த்ரோ அவுட் த டெரிட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஒரு லா மேக் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபுல் தமிழ்நாட்டிலையும் அது அப்ளிகபிள் ஆகும் இல்லை ஒரு சில பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் மட்டும் அது வந்து அப்ளிகபிள் ஆகலாம் ஸோ இட் மே பி ஃபுல் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஆர் எனி பார்ட் ஆஃப் கண்ட்ரி ஓகேவா ஸோ எனி பார்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக் ஸோ த்ரூ அவுட் த டெரிட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஆர் எனி பார்ட் அப்படிங்கிற கூட அதை வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நோ எக்ஸ்ட்ரா டெரிட்டோரியல் லெஜிஸ்லேஷன் ஸோ இவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டெரிட்டரி அப்படிங்கிற அந்த சப்போர்ட் வந்து கிடையாது ஒன்லி பார்லிமெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ரா டெரிட்டரி அப்படிங்கிற சப்போர்ட் இருக்கு நாட் ஃபார் ஸ்டேட்டுக்கு கிடையாது ஸோ எதுக்காக ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் கொடுக்கல இப்போ தமிழ்நாடுனா தமிழ்நாட்டுக்குள்ள மட்டும் தான் லா மேக் பண்ணும் அவங்களால கேரளாவிலையோ இல்லை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீலங்காலையோ அதாவது பக்கத்தில் உள்ள ஸ்டேட்லேயோ இல்லை பக்கத்தில் உள்ள கண்ட்ரிலேயோ அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது லா மேக் பண்ண முடியாது ஏன் வந்து ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் அந்த பவர் கொடுக்கல ஒன்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் அந்த பவர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது எதை அஃபெக்ட் பண்ணும் கேரளாவோட ஃபெடரலிசத்தை அஃபெக்ட் பண்ணுமா ஏன்னா
parliament restrictions okay so in this case of parliament even though parliament law make pannalum oru sila areas la vande avangalala oru sila edathila vande avanga make pandra law vande applicable agadu so endha mari areas la vande parliament ke oru sila restrictions abingiradhu vande potirukanga so example scheduled 5 and scheduled 6 areas adavadhu attavane 5 matrum 6 il ulladakki edangal for example attavane 6 abdin eduthukitona assam tripura meghalaya mizoram the 18th state pathi mention pannirukangala assam tripura meghalaya and mizoram so adhu schedule number 6 la irukku then schedule number 5 nu eduthukitona maharashtra irukku telangana irukku andhra pradesh irukku so indha mariyana oru sila states vandu schedule 5 areas la vandu mention pannirukanga mostly in the 5 and 6 areas tribal areas palangudina makkal illa pirpaduthapatta makkal sc and sc and st areas adhavadhu pirpaduthapatta matra palangudi vagupina irukana thani attavane kana pirivu dhaan schedule 5 and schedule 6 so indha mariyana area va irundhalo illa UT, Union Territory, அதாவது யூனியன் பிரதேசத்தில் வந்து ஏதாவது லா மேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது யூனியன் டெரிட்டரி மீன்ஸ் யூனியன் பிரதேசத்தில் ஏதாவது லா மேக் பண்ணுறாங்க ஆர் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி ஒன் ஸோ ஆல்ரெடி இதை பற்றி லாஸ்ட் கிளாஸில் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி ஒனில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக இது வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சில ஸ்டேட்டுக்கு ஆக்சுவலாக இட் இஸ் அ ஸ்டேட்டஸ் ஓகே ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்டஸ் டு த சர்டைன் ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்டஸ் டு த சர்டைன் ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஃப்ரம் ஏ டு ஐ வரைக்கும் ப்ரொவிஷன்ஸ் பார்த்துருந்தோம் வித் ட்ரிக்கோட பார்த்துருந்தோம் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி ஒன் ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஆஃப்ரிக்க நாகம் நாகலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த்ரீ செவன்ட்டி ஒன் பின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிரெட்டு ஜாமு அஸ்ஸாம் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ லைக் திஸ் ஏன்லேருந்து ஐ வரைக்கும் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான ட்ரிக்ஸ் வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து அப்லோட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதில் வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஹியர் இட் இஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சில ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ரீஜன்ஸில் ஏன்னா ஒன்ஸ் ஒரு பார்லிமெண்ட் லா மேக் பண்ணுறாங்கன்னா இட் இஸ் அப்ளிகபிள் த்ரூ அவுட் த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா விச் இஸ் இன்க்ளூடிங் திஸ் ஏரியாஸ் அஸ் வெல் அதாவது ஷெடியூல்டு ஏரியாஸ் அண்ட் ட்ரைபல் ஏரியாஸ் அதாவது பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியின வகுப்பு வகுப்புலையும் பார்லிமெண்ட்ல அப்ளிகபிள் ஆகும் ஆனா பிரசிடென்ட் அங்க நினைச்சா என்ன பண்ண முடியும்னா சம் चेंजेस பண்ண முடியும் ஈவன் பார்லிமெண்ட்ரி லாவையே அவரால அமெண்ட்மென்ட் பண்ணவோ இல்ல சம் चेंजेस चेंजेस பண்ணவோ அவரால முடியும் ஈவன் ரிப்பீல் பண்ணோம் அதாவது பார்லிமெண்ட்ரி லாவே அந்த இடத்துல அப்ளிகபிள் பண்ண கூடாதுன்னு நினைச்சாலும் பிரசிடென்ட்டால அது பண்ண முடியும் एक्चुअली इट्स नॉट द பிரசிடென்ட் பவர் திஸ் இஸ் தி பவர் ஆஃப் பிரைம் मिनिस्टर இந்த பிரைம் मिनिस्टरோட சப்போர்ட்ல பிரசிடென்ட் என்ன பண்ண முடியும்னா பார்லிமெண்ட்ரி லாவில் சம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடியும் ஸோ ஹி ஆர் ஷீ கேன் மாடிஃபை த லா ஆர் ரிப்பீல் த லா ஹி ஆர் ஷீ கேன் மாடிஃபை த லா ஆர் ரிப்பீல் த லா கம்ப்ளீட்டாக இந்த பார்லிமெண்ட்ரி லா அசாமில் அப்ளை ஆகவே கூடாது இந்த பார்லிமெண்ட்ரி லா திஸ் திரிபுராவில் வந்து அப்ளை ஆகவே கூடாது இல்லை சம் சேஞ்சஸோடு அப்ளை ஆகலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிற நாலு ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குன்னா அந்த செகண்ட் ப்ரொவிஷனை மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த லாவை அந்த இடத்துல வந்து அப்ளை பண்ணுவேன் லைக் இந்த மாதிரி வந்து சொல்கிற பவர் ப்ரெசிடெண்ட்டுக்கு வந்து இருக்குது ஒன்லி தீஸ் ஏரியாஸில் மட்டும்தான் ஓகேவா ஸோ இது பார்லிமெண்ட்டோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பவர் ஆஃப் ப்ரெசிடென்ட் ஆர் த பவர் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் தானே பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் த பவர் ஆஃப் ப்ரெசிடென்ட் ஆர் த பவர் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் ஓகே ஸோ இவங்க இந்த பார்லிமெண்ட் லாவை இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாஸில் அதாவது ஷெடியூல் ஃபைவ் ஆர் ஷெடியூல் சிக்ஸ் ஏரியாஸ் இல்லை யூனியன் டெரிட்டரி லைக் டெல்லி பாண்டிச்சேரி டியூ டாமன் தாத்ரா நாகர்ஹவேலி ஸோ இந்த மாதிரியான யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அதாவது யூனியன் பிரதேசங்கள்லேயோ அல்லது ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி ஒன் ஏரியாஸில் அது ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி ஒன்லேருந்து ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி ஒன் ஐ வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் இருக்குது அங்கே ஒரு பார்லிமெண்ட் லா கொண்டு வரும்னா அதில் ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஏன்னா ஒரு பார்லிமெண்ட்ரி லா அப்படிங்கிறது ஒரு காமனான பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து போடுவாங்க அது ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு அப்ளை ஆகுமா அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணி செக் பண்ணி பிரசிடென்ட் வந்து அதில் சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக இதில் கவர்னர் பற்றியும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் ஏன்னா கவர்னர் வந்து என்ன பண்ண முடியும் வித் த கவர்னரோட ரிப்போர்ட்டில் பிரசிடென்ட் வந்து இந்த மாதிரி ரெகுலேஷன் பண்ண முடியும் இத கவர்னரோட டிஸ்கிரிஷனரி பவர் அவரோட விருப்ப உரிமை அப்படிங்கறதுல ஆர்டிகல் 371 பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் ஓகேவா சோ ஹியர் இட் இஸ் ஏனா பிரசிடென்ட்க்கு ஹோல் இந்தியாவை பத்தியே ফুল டீடைல்ஸ் வந்து தெரியணும்னு அவசியம் இல்ல இல்லையா அந்த அஸ